হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আগের ভিডিওটিতে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে যে সেকেন্ড হাফ রয়েছে অ্যাসপেক্টস অফ ডেভেলপমেন্ট তার টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এবং সেভেন্টিনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন দেখেছিলাম এবং সেখানকার টু মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং টু থাউজেন্ড কি কি প্রশ্ন আসতে পারে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম আজকে ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন এবং টেন মার্কসের কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি আগের ভিডিওটি তারা দেখে নিও এবং স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা প্রথমত বলেছে যে এখানে টু মার্কসের কোশ্চেন রয়েছে যেটা আমরা আগের ভিডিওটিতেই আলোচনা করেছি আজকে গ্রুপ বি গ্রুপ বিয়ে প্রথম যে কোশ্চেন রয়েছে যেখানে বলেছিল যে তিনটি প্রশ্ন উত্তর দিতে দেশ শব্দের মধ্যে বলেছে যে প্রাক্ষবিক বুদ্ধির যে কোনো চারটি উপাদানের ব্যাখ্যা করুন এই ধরনের বুদ্ধির যে কোনো একটি শিক্ষাগত তাৎপর্য উল্লেখ করুন এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা শুরু করছি এখানে গোলম্যান প্রাক্ষবিক বুদ্ধির পাঁচটি উপাদানের কথা বলেছেন কিন্তু আমাদের যেহেতু প্রশ্নতে চারটি উপাদানের কথা উল্লেখ করতে বলেছে সেজন্য আমরা চারটি উপাদানের কথা আলোচনা করব নিজের প্রক্ষোভকে জানা প্রাক্ষবিক বুদ্ধির এই উপাদানের দ্বারা ব্যক্তির সেই ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে যার সাহায্যে নিজের প্রক্ষোভকে চিহ্নিত করতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রক্ষোভকে চিহ্নিত করা করতে পারা উচিত কিন্তু বাস্তবে তা সবসময় হয় না যাদের এই উপাদানটা কম থাকে তাদের মধ্যে কি হয় তারা বুদ্ধিমতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন তারা অন্যের সঙ্গে সহজে মিলামেশা করতে পারে না যতক্ষণে নিজের প্রক্ষোভকে সঠিকভাবে জানতে পারছে দ্বিতীয়ত রয়েছে নিজের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধুমাত্র আমি জানলাম আমার এটা প্রক্ষোভ রয়েছে কিন্তু যদি আমরা কন্ট্রোল করতে না পারি সেটা তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হয় তাহলে কি দেখে নিই নিজের প্রক্ষোভকে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি প্রথমত এই নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে দ্বিতীয়ত কোনো ব্যক্তিকে এই নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে অন্য ব্যক্তি তাকে এড়িয়ে চলবে বা অপছন্দ করবে এবার তৃতীয়ত রয়েছে নিজের উদ্দীপক করতে পারা মোটিভেটিং আওয়ার সেলফ সবসময় নিজেকে একটা প্রেশনা জাগানো এই উদ্দীপকের এই উপাদানটা যে রয়েছে এই উপাদানের সাহায্যে কি হয় নিজেকে কোনো কাজে দীর্ঘক্ষণ ধরে কঠিন পরিশ্রম করতে উদ্দীপ্ত করে ব্যক্তি সর্বশেষ ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেকে আশাবাদী ও উদ্যমী রাখতে সাহায্য করে এই উপাদান ফলে ব্যক্তি সাফল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নিজেকে সবসময় কি রাখে একটা কঠিন পরিশ্রম যে রয়েছে ওটার মধ্যে সে রাখে ব্যস্ত রাখে এবং নিজেকে সবসময় আশাবাদী করে তোলে যে হ্যাঁ সে কাজটা পারবে তারপর রয়েছে অন্যের প্রক্ষোভকে চিহ্নিত করা এবং প্রভাবিত করতে পারা মানে অন্য যে অন্য কীরকম অন্য মানুষ মানে যে রয়েছে তার প্রক্ষোভটা কী রয়েছে সেটাকে চিহ্নিত করতে পারা এবং তার প্রভাবিত সেটাকে প্রভাবিত করতে পারা এই উপাদান হলো ব্যক্তির এক ধরনের ক্ষমতা যার দ্বারা ব্যক্তি অন্যের মেজাজ চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রক্ষোভটা কি ধরনের প্রক্ষোভ সে অনুভব করছে সেটা বুঝতে পারে বাস্তব ক্ষেত্রে এই উপাদানে অনেক গুরুত্ব রয়েছে কোনো ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে অন্যের প্রক্ষোভ বুঝতে পারে তবে সে সঠিক সময় তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারবে এটা ছিল আমাদের গোলম্যান প্রাক্ষবিক বুদ্ধির পাঁচটি উপাদান পাঁচটি উপাদানের মধ্যে আমাদের যেহেতু প্রশ্ন আলোচনা বিষয় চারটি উপাদান সে জন্য চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম তারপরে রয়েছে পরের কোশ্চেন যেটি হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ সহ মনোযোগের যে কোনো পাঁচটি নির্ধারক আলোচনা করুন ও তার আগে আমরা একটু একটা আলোচনা করে নিই যে এখানে আরেকটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে এক নম্বর এক নম্বরে দেওয়া রয়েছে যে এই ধরনের বুদ্ধির যে কোনো একটি শিক্ষাগত তাৎপর্য উল্লেখ করুন এখানে একটা দেওয়া রয়েছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রক্ষোভের ভূমিকাটা কতটা শিশুর শিশুর প্রক্ষোভ সম্পর্কে শিক্ষক যদি সচেতন থাকে তাহলে কি হবে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হবে এবং তারপর রয়েছে শিক্ষার্থীকে আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা আনন্দদায়ক উদ্দীপকের সঙ্গে সহজে বিষয়কে আয়ত্ত করতে পারে বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষকের উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো রকম ঋণাত্মক প্রভাব জাগরিত না হয় সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা এরপরে রয়েছে শিক্ষা সহায়ক আবেগের জাগরণে শিক্ষকে উদ্যোগী থাকতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতূহল জাগ্রত হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে তারপরে কোশ্চেন যেটা সেটা হলো ডিসকাস এনি ফাইভ ডিটারমিনেন্টস অফ অ্যাটেনশন উইথ দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইন এডুকেশন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগসহ মনোযোগের যে কোনো পাঁচটি নির্ধারক আলোচনা করুন তাহলে প্রশ্নের প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরটা কীরকম সেটা দেখে নিই যে ডিটারমিনেন্টস বলছে যে নির্ধারকগুলো প্রথমত তীব্রতা আমাদের এখানে পাঁচটি বলেছে পাঁচটা নিয়ে আলোচনা করব শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক বা শিক্ষিকার কণ্ঠস্বরটা একটু জোরালো হতে হবে যাতে সকল মানে শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে শুনতে পারে এবং তারা মনোযোগী দিতে পারে কোনো একটা বিষয়ের প্রতি বৃষ্টিতি শিক্ষক শিক্ষিকা ব্ল্যাকবোর্ডে যা লিখবেন তা যেন স্পষ্ট হয় এবং বড় অক্ষরের হয় তা যেন সবাই বুঝতে পারে এবং সেখানে মনোযোগ দিতে পারে পুনরাবৃত্তি পঠনীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তি কোনো বিশেষ ধারণা সূত্র প্রভৃতির প্রতি যদি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান তবে শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই উক্ত বিষয়ের বারবার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর সামনে বিভিন্নভাবে কী হবে শিক্ষার্থীর সামনে সেটাকে উপস্থাপন করতে পারবেন তারপর রয়েছে পরিবর্তন শিখনের সময় শিক্ষক শিক্ষিকা যদি উপস্থাপনে বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে মনোযোগ আরও বেশিভাবে করা যাবে তিনি শিক্ষণ প্রদীপন বা স্টিমুলাস ভেরিয়েশনে ব্যবহার করতে পারেন এটা বলেছেন নতুনত্ব পাঠ্য বিষয়ে যে কোনো একটা তথ্য যদি নতুনত্বভাবে বা নতুনভাবে সেই তথ্যকে উপস্থাপন করা যায় তাহলে শিক্ষার্থী বেশি মনোযোগী হবে প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় অনুসারে আমরা পাঁচটি নির্ধারক করে নিলাম তারপরে আলোচনা রয়েছে সৃজনশীলতা প্রতিপালনের যে কোনো পাঁচটি কৌশল আলোচনা করুন যে কোনো পাঁচটি আলোচনা প্রথমে যে কথাটি আমাদের মনে আসে যে সত্যি কি সৃজনশীলতা মানে প্রতিপালন করা সম্ভব এবার সৃজনশীলতার যে বাধাগুলো সেটা একটু দেখে যে কি কি বাধা রয়েছে ব্যর্থতার ভয় থাকে কঠিন কাজের প্রতি আকর্ষণ সংবেদনশীলতা অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা অতিরিক্ত রিসোর্স ইত্যাদি এই বাধতা এই যে বাধাগুলো যে রয়েছে সৃজনশীলতা প্রতিপালন কিভাবে করবে সেটা দেখে নিই এই বাধাগুলো দূর করার জন্য তার কি কী বিষয়গুলো রয়েছে সেটা একটু দেখে নিই এখানে অনেকগুলোই রয়েছে প্রতিপালন সেটা কি কি প্রথমত শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে দিতে হবে এবং তাদের কথা বলা বা কোনো কাজ করতে দিতে হবে তারা যেটা স্বাধীনভাবে করতে চায় সেটা করতে দিতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণীকক্ষে কোনোভাবে উদ্বেগ বা স্ট্রেসের মধ্যে না পড়ে সেদিকে শিক্ষকগণকে নজর দিতে হবে শিক্ষার্থীরা স্বত প্রণোদিত কোনো প্রশ্ন করলে বা নিজের মতো করে পড়াশোনা করলে শিক্ষক শিক্ষিকাকে সেটা উৎসাহ করতে হবে শিক্ষার্থীরা ভুল উত্তর দিলেও তা শিক্ষক পুনরায় তা অবশ্যই শুনবেন কি উত্তর দিতে যাচ্ছে হ্যাঁ বা না প্রশ্ন না করাই ভালো শিক্ষকদের উচিত এমন প্রশ্ন করা উচিত যেখানে তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে শিক্ষার্থীরা যখন অদ্ভুত প্রশ্ন করে বা অদ্ভুত উত্তর দেয় তখন শিক্ষক সেটি গ্রহণ করেন শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীদের সমস্ত কাজেই সহজ করে বলে বলে না দেন কোন একটা প্রশ্ন করা হলো সেটাকে সহজভাবে উত্তরটা না দে নিয়ে তাদেরকে একটা চ্যালেঞ্জ তাদের সেই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে করে দেওয়া এবং তাদের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়া যাতে তারা তাদের মানসিক বিকাশ হরাতে পারে এবং ভাব ভাবতে পারে এবং তারপরে শিক্ষার্থীদের ভাবার সময় এবং অবসর সময় দিতে হবে তাই তারা বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এবং সুন্দরভাবে সেটাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে সকলের সামনে সেদিকে সেজন্য সময় দিতে হবে এভাবে সৃজনশীলতা প্রতিপালন করা সম্ভব তারপরে প্রশ্ন রয়েছে যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রেশনার অর্থ লিখুন উদাহরণ সহযোগে এই দু ধরনের প্রেশনার ব্যাখ্যা করুন দেখে নিই কি বলেছে প্রথমত আমরা দুজনের সংজ্ঞাটা দেখে নিই কি বলছে যে মানে প্রেশন আর যেটা মোটিভেশন সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো এক্সট্রেন্সিক একটা হলো ইনট্রেন্সিক এক্সট্রেন্সিক কি এক্সট্রেন্সিকটা কি এক্সট্রেন্সিক হলো ব্যক্তি বহির্ভূত কোনো কারণের জন্য যদি কোনো প্রেশনার সৃষ্টি হয় তখন সেই প্রেশনাকে বলে বাহ্যিক প্রেশনা যেমন পুরস্কার গ্রেট প্রশংসা এগুলো হলো বাহ্যিক প্রেশনা 
কোনো কিছু পাওয়ার জন্য যখন মানুষ কোনো আচরণ করে তখন এই প্রেষণা ক্রিয়া করে সেটাই হলো বাহ্যিক প্রেষণা তারপর রয়েছে আভ্যন্তরীণ প্রেষণা অভ্যন্তরীণ প্রেষণা বা ইন্ট্রেন্সিকটা কি মানুষের সমস্ত আচরণই কিন্তু বাহ্যিক প্রেষণার ফলে হয় না কিছু আচরণ ব্যক্তি সন্ত আত্মসন্তুষ্টির জন্য করে থাকে যেমন গল্পর বই পড়া সিনেমা দেখা এই সমস্ত হলো আভ্যন্তরীণ প্রেষণা আমরা দুটো সংজ্ঞা পড়ে নিলাম এরপরে রয়েছে উদাহরণ সহযোগে দুটো ব্যাখ্যা করতে বলেছে এখানে অনেকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা রয়েছে তারপরে আমরা তো দুটো সংজ্ঞা জেনে নিলাম এখানে বলেছে যে যখন কোনো কিছু পাওয়ার আশায় কেউ কোনো কাজ বা আচরণ করে তখন সেটা বাহ্যিক প্রেষণা কাজ করে অর্থাৎ বাহ্যিক প্রেষণা তখনই কাজ করে যখন বাহ্যিক কোনো ফল বাহ্যিক আচরণকে প্রবাহিত করে বাহ্যিক প্রেষণা সাধারণভাবে কোনো বাহ্যিক উদ্যা উদ্দীপক দ্বারা প্রভাবিত হয় সাধারণত আমরা বিদ্যালয়ে বাহ্যিক প্রেষণা সৃষ্টি করে থাকে যেমন পুরস্কার গ্রেট বিশেষ সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি এবার এর কিছু বাহ্যিক প্রেষণাকে প্রভাবিত করে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় সেই সমস্যাগুলো একটু দেখে নিই এখানে উদাহরণ সহযোগে যেহেতু বলেছে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক প্রথমত যে বাহ্যিক প্রেষণা শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক গতিতে ব্যাহত হয় অতিরিক্ত বাহ্যিক প্রেষণা ব্যবহারের ফলে কি হয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ নষ্ট হয় শুধুমাত্র গ্রেড বা নম্বর পাওয়ার জন্য শিখন হলে সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধতা তৈরি হবে এখানে তিনটা আলোচনা রয়েছে যদি আমরা বাহ্যিক প্রেষণা শ্রেণীকক্ষে স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করে তারপর রয়েছে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে নষ্ট করে এবং যদি শুধুমাত্র নম্বর পাওয়ার জন্য যদি পড়াশোনা হয় তাহলে কি হবে তার মধ্যে একটা আগ্রহ সীমাবদ্ধতা তৈরি হবে শিখনের প্রতি এরপর রয়েছে আভ্যন্তরীণ পেশনা আভ্যন্তরীণ পেশনা হয়েছে যে বাহ্যিক পেশনা একটা বিপরীত প্রক্রিয়া মানুষ প্রত্যেকটি আচরণই কোনো কিছু পাওয়ার জন্য করে না অনেক সময় কি হয় নিজের ইচ্ছেও থাকে নিজের ইচ্ছের মতো সে আচরণ করে এই আচরণের পেছনে যে প্রেষণা কাজ করে তাকে বলছে আভ্যন্তরীণ প্রেষণা মানুষ যখন নিজের আত্মসন্তুষ্টির জন্য কোনো আচরণ করে তখন সেটা হলো আভ্যন্তরীণ পেষণা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ি আবার অনেকে গল্প উপন্যাস পড়ে কেউ আবার টিভি দেখে কেউ আবার সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করে এগুলো সবই কি আভ্যন্তরীণ পেষণার অন্তর্ভুক্ত এরপরে প্রশ্ন রয়েছে ভাষাগত বুদ্ধির অভিক্ষার ওপর একটা সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ তাহলে আমরা আজ এই আলোচনাটা করি ভাষাগত বুদ্ধির অভিক্ষা ভাষাগত বুদ্ধির অভিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ বিনে সাইমন অভিক্ষা আর্মি আলফা অভিক্ষা তার মধ্যে আমাদের যেহেতু এটা ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন সেহেতু আমরা একটা অভিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখে নিই এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিনে সাইমন অভিক্ষা ফরাসি মনোবিদ আলফ্রেড বিনে তার সহকর্মী ডাক্তার সাইমন উনিশশো সালে বুদ্ধি পরিমাপের এই অভিক্ষাপটি প্রকাশ করেন যার প্রকৃত নাম ছিল আ মেটেরিয়াল মেটেরিক্যাল স্কেল অফ ইন্টেলিজেন্স তারপরে এই অভিক্ষার মূল ভিত্তি হলো মনোযোগ কল্পনা বিচারকগণ বিচারকরণ যুক্তি ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ফলাফল দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা এই অভিক্ষাটিতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য কাঠিন্য অনুক্রমে সাজানো তিরিশটি প্রশ্ন বা সমস্যা ছিল কোনো বিশেষ বয়সের শিশুর ওপর এই অভিক্ষা করা হয়েছে শিশুটি মানসিক বিকাশ যদি যথাযথ হয় তাহলে কোন স্তর পর্যন্ত উত্তর করতে বা সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থী বুদ্ধির পরিমাপ নির্ণয় করা হতো প্রথমত চার বছরে বয়সের কোনো শিক্ষার্থী মানুষ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ হলো সে ওই অভিক্ষা থেকে ছটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যদি শিক্ষার্থী নির্ধারিত প্রশ্নের অর্থাৎ ছটি প্রশ্নের উত্তর মানে কম দেয় তাহলে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা কম এবং যদি বেশি দেয় তাহলে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতা বেশি তাহলে উনিশশো সালে যেটা সেটা হলো তিরিশটি প্রশ্নের উপরে আলোচনা করা হয়েছিল তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হলো উনিশশো সালের এটা সংস্করণ করে উনিশশো সালে করা হয়েছে যেটা হলো প্রথমত যেটা ছিল উনিশশো সালে সেটা হলো মেচোরনিক্যাল স্কেল অফ ইন্টেলিজেন্স এরপরে যেটা উনিশশো আট সালে ছিল সেটা হলো উনিশশো আট সালেরটা কি উনিশশো আট সালেরটা হলো ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ইন চিলড্রেন 
এটা ছিল উনিশশো সালে নতুন সংস্করণ সেখানে প্রশ্ন আলোচনা ছিল ফিফটি এইটটা নিয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত করা হয়েছিল তিন থেকে তেরো বছর বয়সের শিক্ষার্থীরা এই বৃদ্ধি পরিমাপে সক্ষম এখানে কি বলা হয়েছিল যে প্রশ্ন প্রশ্ন করছে প্রশ্ন সংখ্যা ছিল চার থেকে আটটি বৌদ্ধিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হবে অর্থাৎ দশ বছর বয়সে কোনো শিক্ষার্থী ওই বয়সের জন্য তৈরি হওয়া অভীক্ষা প্রশ্ন করছে উত্তর দিতে পারলে বলা হয় তার মানসিক বয়স হবে দশ যদি অভীক্ষা গুচ্ছের থেকে কম দিতে পারে তাহলে তার মানসিক বয়স কম হবে এখানে মানসিক বয়স দশ ধরেছে যদি এর কম দেয় তাহলে তার বৌদ্ধিক বিকাশ অর্থাৎ মানসিক বিকাশ কম এবং নির্ধারিত প্রশ্নের বাইরে যদি দেয় তাহলে সেটা হলো মানসিক বিকাশ যদি বেশি দেয় তাহলে মানসিক বিকাশ বাড়বে সেটা ছিল উনিশশো আটেরটা এরপরে উনিশশো আট আবার সংস্করণ করে উনিশশো এগারো সালে আরেকটা সংস্করণ করা হয়েছে যেখানে প্রশ্নের সমস্যা ছিল ফিফটি ফোর তিন থেকে পনেরো বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পৃথকভাবে প্রশ্নগুচ্ছ নির্মাণ করা হয় উদাহরণ হিসেবে তিন থেকে বারো বছর বয়সের জন্য নির্মিত অভীক্ষা করা হয়েছে এটা দেখে নিই বয়স্তর তিন সেখানে কি প্রথমে হলো শরীরের বিভিন্ন অংশকে চিনতে শেখা দুটি অঙ্ক পুনরাবৃত্তি করা ছবি দেখে বিভিন্ন জিনিসের নাম বলতে পারা নামের সঙ্গে পদবিও বলতে পারা এবং ছয় শব্দবিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা তারপর রয়েছে বয়স্তর বারো যেখানে রেখার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা তিনটি প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন তিন মিনিটে ষাটটি শব্দ বলা তিনটি বিমূর্ত শব্দকে ব্যাখ্যা করা এবং বিক্ষিপ্ত শব্দরাশি থেকে অর্থ খুঁজে পাওয়া এই অভীক্ষাটিতে কেবল প্রশ্নের কাঠিন্য মানের পরিবর্তন করা হয় শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা নিরূপণের পদ্ধতি উনিশশো আটেই এটা হয়েছিল শুধুমাত্র পরবর্তী যে সংস্করণ করা হয়েছে সেটা মাত্র তাদের কাঠিন্য মানের পরিবর্তন করার জন্য হয়েছিল কিন্তু উনিশশো আটে যেটা সংস্করণ হয়েছে সেটা হলো বৌদ্ধিক ক্ষমতা পরিমাপ করার এতক্ষণ আমরা ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে গ্রুপ সি যেখানে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সেটা হলো টেন মার্কসের প্রশ্ন এবং তিনশো শব্দের মধ্যে সে উত্তর দিতে হবে প্রথমত এক্সপ্লেন ডিফারেন্স নিডস অ্যাজ মেন মেনশন ইন মার্শলো থিওরি মেনশন এনি থ্রি এডুকেশনাল ইমপ্লিমেশন অফ দিস থিওরি এখানে দুটো প্রশ্ন একটা সাত নম্বর রয়েছে একটা হলো তিন নম্বর রয়েছে মার্শলো তত্ত্বের উল্লেখিত চাহিদাগুলো ব্যাখ্যা দিন প্রথমত যেটা সাত মার সাত মার্কস রয়েছে এবং এই তত্ত্বের যে কোনো তিনটি শিক্ষাগত তাৎপর্যতা উল্লেখ করুন সেখানে থ্রি মার্কস দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি মার্শলো প্রেশনা থিওরি এই থিওরিগুলো আমাদের জীবনে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে খুব সুন্দরভাবে এবং আমরা যদি টিচার যখন হব তখন আমরা যদি এটা শিক্ষার্থীদের উপর অ্যাপ্লাই করি তাহলে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে তাহলে আমরা আজকে মাসলোর প্রেশনা তত্ত্বটা শুরু করছি মাসলো প্রথমে বলেন যে মানুষ তার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে একটা নির্দিষ্ট ক্রমে চাহিদা একটা নির্দিষ্ট ক্রমে স্তরে সজ্জিত হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্তরে চাহিদা পূরণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্তরে চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে এখানে মাসলো চাহিদার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন চাহিদাগুলোকে এই চাহিদাগুলো কি কি সেটা দেখে নিই প্রথমত অভাবজনিত চাহিদা তারপরে রয়েছে দ্বিতীয়ত বৃদ্ধিজনিত চাহিদা অভাবজনিত চাহিদা কি হবে এই চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের শারীরবৃত্ত বা জৈবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে এই চাহিদা যদি পূরণ চেষ্টা করে তাহলে কি হয় চাহিদা পূরণের যে অন্যান্য প্রেশনা সেটা বোধ করে না অর্থাৎ এই চাহিদাটা হলো সীমিত এই চাহিদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো কি কি শারীরবৃত্ত চাহিদা রয়েছে নিরাপত্তা চাহিদা অন্তর্ভুক্তি চাহিদা আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা এই চাহিদাগুলোকে নিয়ে আমরা পরে পরে বিস্তৃত আলোচনা করছি এবং তারপর রয়েছে বৃদ্ধিজনিত চাহিদা এই চাহিদার ব্যাপ্তি অপরিসীম এই চাহিদা একবার পূরণ হলে কাজটি প্রেশনা থেমে থাকে না বরং সেটা চলতেই থাকে সেই চাহিদাগুলো কি কি জানার চাহিদা সেখানে বলছে যে যেটা কিন্তু কোনো সীমা নেই ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে জ্ঞানের চাহিদা নান্দনিক চাহিদা আত্মপ্রকাশের চাহিদা এই যে চাহিদাগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করছি প্রথমত শারীরিক বৃত্ত চাহিদা শারীরিক বৃত্ত চাহিদা কীরকম যে মানুষের যেগুলো একান্ত প্রয়োজন খাদ্য বস্ত্র আলো বাতাস জল ঘুম এগুলো কিন্তু মানুষের শারীরিক বৃত্ত চাহিদা 
এই চাহিদাগুলো যদি না পূরণ হয় তাহলে কিন্তু কি হবে না পরবর্তী যে স্তরে যে চাহিদাগুলো সেটাতে যেতে পারবে না যেমন এখন কি রয়েছে এই ধরনের চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা বাথরুম ব্যবস্থা করা কথা বলা হয় তারপর দ্বিতীয়ত রয়েছে নিরাপত্তার চাহিদা এগুলো সব অভাবজনিত চাহিদার মধ্যেই পড়ছে নিরাপত্তার চাহিদা কি রকম যে শারীরিক চাহিদা যতক্ষণ পূরণ না হচ্ছে তারপর তখন এই তারপরেই কিন্তু এই চাহিদা সৃষ্টি হয় যেমন সুরক্ষা ভয় বা উদ্বেগ ইত্যাদি চাহিদা আর এগুলো যদি সে তার না হয় তাহলে সে নিরাপত্তা চাহিদা বিঘ্নিত হবে তার তৃতীয়ত রয়েছে অন্তর্ভুক্তি চাহিদা পূর্বের চাহিদা পূরণ হলেই তারপরে স্বাভাবিকভাবে এই চাহিদা সৃষ্টি হয় তাই মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব তাই জন্য দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে পরিবারের সঙ্গে এবং ভালোবাসা পেতে চায় এবং সক মানে বিদ্যালয়ে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে চায় গল্প করতে চায় সময় কাটাতে চায় কিন্তু এটা যদি স্বাভাবিক না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার পূর্বে চাহিদা হয়তো কোনো রকম অসুবিধা রয়েছে আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা কি সেটাকে সেলফ এস্টিম নিট বলা হয়েছে এই চাহিদার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে চায় এবং সে এমন কিছু কাজ করে দেখাতে চায় যাতে নিজের যোগ্যতা অনুসারে সে আচরণ করে যাতে সে সম্মান পায় এই ধরনের চাহিদাটা তখনই পূরণ হবে যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হবে এতক্ষণ আমরা চারটা বিষয় পড়লাম যেখানে সেটা হলো অভাবজনিত চাহিদা এরপর রয়েছে বৃদ্ধিজনিত চাহিদা সেটা হলো জ্ঞানের চাহিদা রয়েছে কি কি জ্ঞানের চাহিদা জ্ঞানের চাহিদা কি বলেছে যে যেখানে কি হয় কৌতূহলের কৌতূহল জাগে মানুষের মধ্যে কোনো কিছু জানার চেষ্টা তৈরি হয় সমস্যা সমাধান করতে চায় বিদ্যালয় এই ধরনের চাহিদা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে তা পূরণ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তাদের খবরের কাগজ ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় এবং এই স্তরের চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই জন্য যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু জানতে চাইবে তখন শিক্ষকগণকে তার সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি না হলে কি হবে তার মধ্যে একটা অভাব বোধ তৈরি হবে এবং পরবর্তীকালে যখন সে আরও বড় মানে বিভিন্ন স্তরে পৌঁছতে থাকবে তখন তার মধ্যে জ্ঞানের চাহিদাটা কমতে থাকবে তারপর রয়েছে নান্দনিক চাহিদা নান্দনিক চাহিদাটা কি এটা হলো সৌন্দর্য বোধ এবং সৌন্দর্য ভোগের চাহিদা এগুলো সব হলো অভাব বোধের সৃষ্টির পরবর্তীকালে এই চাহিদাগুলো আসে যদি অভাব বোধটা পূরণ না হয় তাহলে এই বৃদ্ধিজনিত চাহিদাগুলো অসুবিধা হয় তারপর রয়েছে আত্মপ্রকাশের চাহিদা আত্মপ্রকাশের চাহিদাটা কি মাসলোর মত অনুসারে এটি হলো সর্বোচ্চ স্তরের চাহিদা প্রতিটি মানুষের কিছু সক্ষমতা দুর্বলতা রয়েছে এগুলি বুঝে মানুষ যখন নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের চাহিদা সৃষ্টি হয় কোনো মানুষ যা হতে চায় বা তা হবার যে চাহিদা রয়েছে পরিপূর্ণ হবার চাহিদাই হলো আত্মপ্রকাশের চাহিদা মানুষ জীবনে যেটা হতে চায় সবাই সবাই কিন্তু একই জিনিস করতে চায় না কিছু আলাদাও করতে চায় সেটা হলো আত্মপ্রকাশের চাহিদা এখানে একটা খুব সুন্দর একটা পিরামিড চিত্রের মাধ্যমে এটা দেখাতে চেয়েছে এখানে পিরামিডের মাধ্যমে কেন দেখাতে চেয়েছে কারণ নিচের স্তরে যেটা হলো শারীরবৃত্ত চাহিদা যেটা স্পেসটা এখানে খুব বড় দেখা যাচ্ছে এই স্পেসটা যে বড় কারণটা হলো মানুষের শারীরবৃত্ত চাহিদা সবচেয়ে বেশি তারপরে শারীরবৃত্ত চাহিদা যখন পূরণ হচ্ছে তারপরে নিরাপত্তা চাহিদা একটু কমে গেল নিরাপত্তা চাহিদা পূরণ হলো তো অন্তর্ভুক্তি চাহিদা এবং অন্তর্ভুক্তি চাহিদা হলো তো আত্মশ্রদ্ধা চাহিদা এগুলো কি হলো এগুলো হলো পরপর স্তর একটা পূরণ না হলে আরেকটা স্তরে সে যেতে পারে না এরপরে শীর্ষ স্তরে রয়েছে বিদ্যুজনিত এখানে দুটা ভাগ করে দেখানো রয়েছে তারপর রয়েছে বৃদ্ধিজনিত চাহিদা যেটা হলো সবচেয়ে শীর্ষ স্তরে যখন সমস্ত চাহিদাগুলো পূরণ হয় তখনই সে আত্ম প্রকাশের চাহিদা জোর দেয় সেজন্য এটা হলো একদম শীর্ষ স্তরে রয়েছে এইভাবে এইভাবে মাসলো তার ব্যাখ্যা দিয়েছে এরপরে পরের প্রশ্ন যেটা ছিল থ্রি মার্কসের যে মাসলো তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য কি জ্ঞানের চাহিদা তাহলে প্রথমত এখানে কতগুলো আলোচনা রয়েছে আমরা একটু করে নিই পয়েন্টসগুলো দেখানি জ্ঞানের চাহিদা পূরণের আগে দেখতে হবে শিক্ষার্থীর শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ হয়েছে কি না যদি শিক্ষার্থী ক্ষুধার্থ অবসন্ন থাকে তাহলে শিক্ষার্থী পড়াশোনায় মন দিতে পারবে না দ্বিতীয়ত রয়েছে বিদ্যালয়ের পরিবেশে যদি ভীতিকর বা উদ্বেগজনক হয় তাহলে শিক্ষার্থী পড়াশোনার চাইতে সে নিজেকে সুরক্ষার দিকে বেশি মন দিবে তাই শিক্ষকদের উচিত বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে নিরাপদ ও মনোরম রাখা জরুরি আবার শিক্ষার্থী যদি এরকম প্রশ্ন করে যে স্যার আপনি যা পড়াচ্ছেন তাহলে সেগুলো কি সেগুলো পড়লেই কি পাশ করতে পারবো তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষার্থী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে 
তারপর রয়েছে নতুন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে যদি পুরনো ছাত্রদের দিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে পরিচিতি করালে তাদের অন্তর্ভুক্তির চাহিদা পূরণ হয় লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই ম্যাগাজিন থাকলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে যদি আমরা কাউকে সাহায্য করি সহ পাঠক্রমিক যে কার্যাবলী সেটা তাহলে কি আত্মপ্রকাশের চাহিদাটা বৃদ্ধি পেতে থাকে এইভাবে মাসলো তার তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এরপরে আমাদের যে শেষ প্রশ্ন আলোচনা সেটা হলো শিক্ষাগত তাৎপর্য সহ গার্ডনারের বৃদ্ধির তত্ত্বের বুদ্ধির যে তত্ত্ব সেটা আলোচনা করুন সেটা টেন মার্কসের আলোচনা রয়েছে দেখেন গার্ডনারের বহুমুখী বুদ্ধির তত্ত্ব গার্ডনার খুব সুন্দরভাবে এটাকে উপস্থাপন করেছে খুব জীবনে অ্যাপ্লিকেবল যেগুলো বিষয় সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করেছে কি কি প্রথমত বলছে যে নাইনটিন এইটি থ্রিতে হাওয়ার্থ গার্ডনার এক নতুন বুদ্ধির তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন সেটা হলো বহুবুদ্ধি বহু বিধ যেটা সেটা হলো বুদ্ধির তত্ত্ব নীতিগুলো কি কি মানুষ সেটা একটি নয় একাধিক বা তা কমপক্ষে সাত ধরনের বুদ্ধি রয়েছে প্রত্যেক বুদ্ধির সব ধরনের বুদ্ধি থাকলেও তা সমান পরিমাণ থাকে না প্রতি ধরনের বুদ্ধি স্বাধীন ও স্বাধীনভাবে সংগঠিত হয় ব্যক্তি যখন কোনো বৌদ্ধিক কাজ করে তখন একাধিক বুদ্ধি সমবেত হয়ে কাজ করে এবার সেই আটটি বুদ্ধির কথা যে বলেছে সেই আটটি বুদ্ধি নিয়ে একটু আলোচনা করছি বিস্তৃতভাবে কি কি সেই আটটি আলোচনা শিক্ষা প্রথমে বলেছে যে ভাষাগত বুদ্ধি ভাষাগত বুদ্ধি হলো যার দ্বারা কি হয় ব্যক্তি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের ভাষা বুঝতে পারে যেমন আমরা এখানে উদাহরণ সাহায্যে বলেছে যে লেখক শিক্ষক সুবক্তা ইত্যাদি তারপর রয়েছে যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধি এই ধরনের ক্ষমতার মাধ্যমে কি হয় গাণিতিক সমস্যা এবং লজিক্যাল যে বিষয়গুলোকে লজিক্যালি সেটাকে সমস্যা সমাধান করতে পারে সেটা কাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী দার্শনিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারপর রয়েছে স্থানিক বুদ্ধি এই ধরনের বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি স্থান সংক্রান্ত মানসিক দিক থেকে প্রকাশ করতে পারে যেমন চিত্রশিল্পী বাস্তুকার নাবিক প্রভৃতিরা রয়েছে তারপর রয়েছে গতি ও শারীরবৃত্ত বুদ্ধি কোনো কিছু তৈরি করতে বা সমস্যা সমাধান করতে ব্যক্তির শরীরের পুরো অংশ বা কিছু অংশ ব্যবহার করার ক্ষমতা এই ধরনের বুদ্ধি বলছে যেমন খেলোয়াড় রয়েছে নৃত্যশিল্পী রয়েছে মেডিকেল সার্জেন রয়েছে এরা হলো এর অন্তর্ভুক্ত তারপর রয়েছে সঙ্গীত সংক্রান্ত বুদ্ধি ব্যক্তির সরগ্রাম সরগ্রাম যেটাকে বলে সরগ্রাম পৃথকীকরণের ক্ষমতা তাল লয় বোধ সুরবোধ ইত্যাদি ক্ষমতা সঙ্গীত সংক্রান্ত বুদ্ধি সাধারণত সুরকার সঙ্গীতকার এই ধরনের বুদ্ধি বেশি থাকে তারপরে রয়েছে আন্ত ব্যক্তি ব্যক্তি মধ্যস্থ যে বুদ্ধি সেটা এই ধরনের বুদ্ধির সাহায্যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা বা দুর্বলতাকে সচেতন থাকতে পারে এবং আত্মসচেতনতা গঠনে বিশেষ মৃত সুযোগ বিশেষভাবে প্রয়োজন এই বুদ্ধি এই বুদ্ধির সাহায্যে ব্যক্তি অন্যকে বুঝতে পারে ও অন্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে যেমন শিক্ষক শিক্ষিকা কাউন্সিলার মনোবিদ এরা কি করে এই প্রকার বুদ্ধি বেশি প্রয়োগ করে থাকে প্রকৃতিগত বুদ্ধি এই বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি জীবিত ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত বা পৃথকীকরণ করতে পারে তাছাড়াও এই বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন প্যাটার্ন ও প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করতে পারে যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান রয়েছে বাস্তুতন্ত্র বিজ্ঞান রয়েছে কৃষক প্রভৃতি তাহলে আমরা গার্ডনারের তত্ত্বটা পড়লাম এবং তার সাথে এই বলেছিল যে তার সঙ্গে এই যে শিক্ষাগত তাৎপর্যতা বা এই তত্ত্বে যে শিক্ষাগত গুরুত্ব রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছিল এখানে তাহলে দেখে নিচ্ছি কি বলেছে যে এই তত্ত্বের একটা শিক্ষার্য হল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সব রকমের বুদ্ধি সমানভাবে থাকে না কোনটি বেশি থাকে কোনটি আবার কম থাকে যেটি বেশি থাকে শিক্ষার্থীকে সেদিকে চালনা করতে হবে এবং তা কারণ তার পারদর্শিকা পারদর্শিকতা সেই দিকে বেশি তারপরে রয়েছে গার্ডনার বলেন যে বেশিরভাগের কাজের ক্ষেত্রে একাধিক বুদ্ধি প্রয়োজন সুতরাং সমস্ত বুদ্ধির প্রচর্য হওয়া উচিত গার্ডনার বলেন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যখন সে শিক্ষার্থীদের সমান পাঠ উপস্থাপন করবেন তখন তিনি বহুবিধ বুদ্ধির মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন 
যেটা আমরা বলেছিলাম বলছিলাম যে গার্ডনার কি বলেছে যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যখন শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ উপস্থাপন করবেন তখন বহুবিধ বুদ্ধির প্রয়োজন যেমন বলেছে যে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে তিনি একটি বই ও একটা নোট শিক্ষার্থীদের দিলেন এতে কি সমস্ত শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে সব শিক্ষার্থী না হলেও তাদের ভাষাগত বুদ্ধি যাদের রয়েছে তারা সহজেই বুঝতে পারবেন কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্যদের জন্য তাহলে কি করা যেতে পারে শিক্ষক এবার ব্ল্যাকবোর্ডের ছবির সাহায্যে সেটাকে বুঝাতে পারবেন এক্ষেত্রে কিছু শিক্ষার্থী তাদের স্থানিক বুদ্ধি বেশি তারা সহজে বুঝতে পারবেন তারপরে এবারে শিক্ষক গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে যদি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন তাহলে তাদের যৌক্তিক এবং গাণিতিক বুদ্ধি ভালো তারা বুঝতে পারবেন এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষক যত বেশি ধরনের বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারবেন ততই বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সেটি বুঝতে পারবে এভাবে গার্ডনার তার বহুমুখী বুদ্ধির তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন এই মাসলো তত্ত্ব এবং গার্ডনার তত্ত্ব টু থাউজেন্ড জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য প্রশ্ন ওকে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য এবং যারা এখনও ভিডিওটি যারা এখনও আমার স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পরবর্তী আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ